Buenas tardes, en este video vamos a ver cómo se realiza la práctica número 3 Básicamente vamos a ver eh, cómo aplicar simbología en forma básica Y bueno, este, en primera instancia, vamos, antes de iniciar la descarga y, y trabajar en QGIS Debemos de crear una carpeta Bueno, para ello, yo ya tengo mi, eh, mi memoria USB o en mi computadora Pues una carpeta de prácticas, ¿no? que se llama Steve Cuarto A. En este caso voy a hacer una carpeta que se llame este, en práctica 3 simbología básica. Listo. ¿De acuerdo? Bien, ya está. Bien, ya tengo la carpeta. Ahora vamos a ir a la página, en ese caso que tenemos aquí, eh, que es ubicación de códigos postales. De hecho, la dirección se encuentra acá. Lo voy a dejar en la descripción del video. Y vamos a buscar las de Quintana Roo. ¿De acuerdo? Están aquí en formato KML. Y aquí están las de Quintana Roo. Para ello, vamos a dar un clic aquí en descargar. ¿Sí? Y esperamos un momento. Aquí inicia la descarga. Y aquí ya lo descargó. En ese caso, se descarga un archivo comprimido que se llama CP Quintana Roo Zip. Vamos a, abrir en, vamos a abrir en mostrar carpeta el archivo y aquí está, le damos clic derecho, cortar, cortamos el archivo para llevarlo a nuestra carpeta, que hacen documentos, sí, cuarto A y práctica 3, simbología básica, ¿de acuerdo? Recuerden que el nombre de la carpeta debe estar de acuerdo a la descripción del Classroom, aquí no es un ejemplo y lo pego, control B o clic derecho pegar. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora vamos a descomprimir la carpeta. En este caso damos clic derecho. Le damos a extraer en, en Quintana Roo. En este caso el nombre de la carpeta. Clic derecho a extraer. Y listo. Ya que ya se ha descomprimido la carpeta, vamos a eliminar el archivo zip. En este caso el que dice acá en la descripción. ¿Ya vieron? Archivo borrar o winzip. Lo doy clic derecho, eliminar o con la tecla suprimir. Ya que ya tenemos nuestros datos, ¿de acuerdo? Ahora vamos a abrir QGIS. En este caso abro QGIS y voy a guardar el archivo de QGIS. En este caso es menú proyecto, guardar o guardar como. En este caso le doy guardar y me voy a mi carpeta eh, para ese video. En este caso práctica 3, simbología básica. Y ahí voy a guardar el proyecto. En este caso lo voy a llamar práctica 3, ¿sí? Simbología básica, ¿de acuerdo? y pongo un apellido y mi nombre y aquí ya, borro, ya voy a guardar el archivo de QGIS ahora voy a insertar las capas para ello, en este caso la capa vectorial para ello me voy a menú capa añadir capa capa vectorial ¿sí? y voy a buscar en ese caso la ruta, en ese caso busco lo que es mi carpeta práctica 3 simbología básica en este caso me voy a la carpeta de datos y aquí hay varios en este caso recuerden que siempre hemos trabajado con archivos chp geopech ahora nos toca trabajar con un archivo kml de acuerdo en este caso pues ya seleccionamos el archivo kml aquí lo dice y le damos abrir y le damos añadir y ya vemos que ya se insertó le damos cerrar y aquí ya tenemos todos los polígonos de los códigos postales del estado de Quintana Roo. Bien, vamos a aplicar una simbología básica de tipo categorizado, ¿de acuerdo? Utilizando el campo CP, código postal. Bien, para ello, ya que tenemos información, recuerden que los colores de los polígonos van variando, ¿sí? Ahorita está en color, es en rosadito. Eh, a veces con el inserto puede estar en color amarillo, café, verde, ¿sale? Muy bien, en ese caso... Eh, ya tenemos la capa insertada, me voy al panel capas doy clic derecho sobre la capa, le doy este eh, primero abrir tabla de atributos, es más para verificar la estructura de los datos, van a ver que hay campos muchos campos vacíos, null por ejemplo y nos interesa ahorita trabajar con el, con el campo CP que es código postal aquí están todos los códigos postales ¿de acuerdo? muy bien entonces de ahí por ejemplo ya que ya, ya verificamos la tabla de atributos, vamos a dar clic derecho, vamos a ir a propiedades y en propiedades vamos a ir a simbología. Y en simbología, por ejemplo, vamos a seleccionar la opción categorizado. 
y en categorizado ¿sí? una vez que esté vamos a buscar el campo valor en este caso en el campo valor tenemos acá buscar ahora sí el campo que vamos a visualizar en este caso CP seleccionamos en valor el campo CP ¿de acuerdo? muy bien y de ahí vamos a darle clasificar buscamos aquí el botón clasificar y ahí está en ese caso ya, ya que ya tenemos clasificar vamos a darle aceptar o aplicar y luego aceptar no pasa nada y ya cambió de colores y así vamos cambiando de acuerdo si queremos aplicar etiquetas bueno ahorita vamos a ver después bien vamos a duplicar la capa ahorita vamos a dar clic derecho y le vamos a, a, a la opción duplicar capa ya vieron bien ya tenemos una copia esta copia la dejamos así y vamos a trabajar sobre la original de acuerdo así está aquí cambiamos las vistas bueno seleccionamos la original la copia la dejamos inactiva o oculta bien ahora vamos a probar otra otra simbología vamos a dar clic derecho propiedades sobre la capa y en simbología en lugar de agarrar, de agarrar categorizado vamos a seleccionar graduado y en graduado vamos a, 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 a bueno aquí no va a funcionar ¿por qué? porque no estén, recuerden que todos los datos están en null vamos a probar otro que es basado en reglas ¿de acuerdo? vamos a seleccionar acá basado en reglas y para a, a, a insertarlas vamos a dar clic en el símbolo más damos acá símbolo más y aquí aparece editar regla ¿de acuerdo? aquí le vamos a poner este código postal 700 500 que son de Cancún ¿de acuerdo? en este símbolo que vemos aquí el, el, el sigma le damos un clic que es una expresión y vamos a, a teclear ya sea que tecleemos puedes dar pausa en el video y teclear la instrucción que vamos a teclear o vamos a agregarlas por ejemplo aquí en este constructor recadena expresión le damos a, este, se le llamamos campos por ejemplo y buscamos código postal con doble clic ¿de acuerdo? ¿sí? si te equivocas que si dices varias veces no, no pasa nada, tú lo seleccionas y le das a suprimir o backspace ¿de acuerdo? entonces aquí que ya tenemos seleccionado el campo ¿sí? ya lo insertamos le damos, de, le damos todos o simplemente tecleamos la cantidad en ese caso tú puedes buscar el dato que, que este, en ese caso 77500 ya lo tenemos y listo ¿no? ahora, pero antes de trabajar rec eh, recorremos que en la clase pasada vimos este, en consultas aquí por ejemplo lo que debemos hacer es seleccionar el campo y seleccionar luego un operador ahorita más quise mostrarles cómo buscar valores entonces aquí va lo que es el campo luego buscamos lo que es el operador por ejemplo que sea igual a todo lo que corresponde a, 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 a 7500 a ver, control Z aquí está, que sea igual por ejemplo y buscamos valores por ejemplo y tecleamos 77500 ¿sí? por ejemplo ahí está le damos doble clic y ya se inserta entonces Así es de la sintaxis. Si quieres, da una pausa al video y copia esta instrucción. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, en este caso, le damos a aceptar. Y, y aquí hay un botón que se llama probar. Le damos probar y nos dice que se ha seleccionado nada más un registro. ¿De acuerdo? Ok, vamos a darle acá a aceptar. Y vamos a dar a aceptar. Y vamos a ver que aquí ya está la información. ¿Sí? Todo, todo lo correspondiente al municipio, al municipio de Benito Juárez, Cancún. Entonces, si queremos agregar más, ¿sí? otra, otro, otra simbología, seleccionando, por ejemplo, por medio del constructor de consultas, damos clic derecho ¿sí? sobre la capa, propiedades, ¿sí? ya están basados en reglas, damos aquí más, le damos este, aquí en el símbolo otra vez, y volvemos a seleccionar en ese caso el campo código postal, seleccionamos el, el ahora sí, lo que es este, los operadores y vamos a decirle que sean todos los mayores ¿sí? todos los mayores a otro código postal ¿sí? mayor o igual ¿sí? seleccionamos el campo le damos todos y vamos a seleccionar otro vamos a seleccionar el, 
el 7795 por ejemplo damos doble clic y ya si deseas das una pausa en el video y copia esa, esa instrucción de acuerdo muy bien en este caso lo vamos a aceptar y le damos probar para ver cuántos estén pues se va cambiando dice 3 y aquí tú ya le puedes cambiar los colores que tú quieras de acuerdo bien ahorita lo vamos a ver después y aquí tú lo puedes poner una etiqueta sí, que se me pasó a comentarlo no de hecho bueno vamos a poner acá código postal 77995 y ok entonces aquí le ponemos mayor o igual ¿sí? es una etiqueta una referencia ¿de acuerdo? entonces bueno aquí le damos aceptar y le damos aceptar y vamos a ver que aquí tenemos la información, ¿de acuerdo? Entonces, y aquí para que podamos identificarlo, podemos activar unas etiquetas. Damos aquí clic derecho, propiedades, vamos a etiquetas, y aquí dice que no hay etiquetas. Seleccionamos etiquetas simples y vamos a ponerle ya sea por nombre o por código postal. En ese caso vamos a aplicar y aceptar. Y aquí nos muestra los códigos postales. ¿Ya vieron? Y bueno, pues ya saben, antes, eh, aquí solo lo hicimos iniciar en un mapa base. Ya eso ya lo ya saben cómo insertarlo. Y ya cuando terminen, pues ya podemos nosotros ir trabajando, ¿de acuerdo? Y bueno, está. Entonces, para no hacer eso, recuerden, seleccionan la capa, le dan zoom a la capa y ahí está. Y en ese caso, pues ya tenemos este, en diferentes capas, ¿sí? Con simbología aplicada y una con etiquetas esa es de la práctica y recuerden que en este caso vamos a dar un, un guardar en pdf en este caso vamos a ir a proyecto eh, aquí antes recuerden tienen que seleccionar en este caso una capa primero no habilitar los dos vamos a ir a proyecto importar o exportar exportar mapa pdf no movemos nada le damos guardar y lo vamos a guardar en nuestra práctica en nuestra carpeta de acuerdo en este caso vamos a poner mapa 1 o mapa simbología 1 como ustedes deseen si ¿Sí? oculto este y activo el otro que aquí lo tenemos y vamos a ir acá menú proyecto exportar importar ya vieron y luego exportar mapa y listo no muevo nada doy guardar y le pongo mapa 2 si ¿Sí? mapa etcétera le damos guardar y listo ya termino guardo el proyecto Cierro QGIS y, y, aquí donde, y aquí me voy a mi carpeta y aquí tenemos la información. En ese caso, ¿qué tengo que hacer? Recuerden, selecciono mi carpeta, práctica 3, le doy clic derecho, enviar a carpeta como el en zip. En ese caso, si ustedes siguieron eh, las indicaciones del video, deben tener la carpeta de, de internet descargada, ¿sí? el, el PDF, los dos PDFs y su archivo de QGIS. ¿De acuerdo? Las capas están acá adentro, ¿de acuerdo? Muy bien. Y entonces este, les decía que para comprimir dan clic derecho a la carpeta, enviar a carpeta comprimir en zip. Y listo, aquí lo tenemos. Y eso es lo que van a subir al Classroom, ¿de acuerdo? Muy bien, pues espero les sea de utilidad. Y cualquier cosa, dejen sus comentarios. Hasta la próxima.